Cinco minutos con el Espíritu Santo. Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 13 de junio. Hoy la iglesia celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos en todo el mundo. Detengámonos a contemplar brevemente su figura, porque los santos son como una piedra preciosa que el Espíritu Santo ha hecho, y es bueno detenerse a admirar lo que hace el Espíritu Santo en aquellos que lo dejan actuar. El popular San Antonio de Padua, muy conocido como un poderoso intercesor, era sobre todo un insigne y valiente predicador. La leyenda cuenta que en una ciudad donde no quisieron escucharle, sació su incontenible necesidad de anunciar el Evangelio, predicándole a los peces. Se trata de un símbolo para expresar una misión que toma por entero el corazón y toda la vida de un ser humano. Llevó no solamente el hábito, sino también la vida pobre y desprendida de San Francisco de Asís. Debido a los innumerables frutos de conversión de su predicación, Acompañada por frecuentes y numerosos prodigios, fue canonizado solo once meses después de su muerte y venerado con un gran fervor popular. Antonio, como fiel discípulo de Francisco de Asís, fue muchas veces instrumento de paz y de reconciliación con su predicación apasionada. Sin embargo, este anuncio de paz no significaba consentir el pecado y la mediocridad. Antonio era muy duro con los pecados de injusticia de los ricos y poderosos. Sus sermones en Padua son muy valorados por su fuerte contenido social, que muestran que para Antonio la paz era inseparable de la justicia y la solidaridad. Pidamos al Espíritu Santo que, así como hizo cosas tan bellas en la vida de San Antonio, también las haga en nuestras vidas. Oración. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro, ilumíname, guíame, Fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer. Concédeme someterme a todo lo que tú quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. 
hazme solamente conocer y cumplir tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.